。ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です、えー。高齢者になるための情報を配信して,配信しているところであります、えー。今日は2024年2月の25日日曜日です。昨日は朝、今朝は寒くなるとなんか情報がありましたけど、今、外に新聞を取ったらそんなに寒くないような状態であります。今日も三冊シリーズからいきたいと思います。えー、第3今日の第3弾は、綾野浩二金丸さんの爆笑フォーエバーという中からお送りしたいと思います。えー、と、今日は、えー、と、さよう。今日は第一章爆笑スペシャルライブパート1からいきたいと思いますセクシーだった奥さんがヘルシーになっちゃうの<笑>どういうことや奥さんごめんね大丈夫怒ってんの怒ってないのそんな顔なの一応こういう流れになっているからねご理解ください独自たまんだ綾野浩二君まろ様だもの九州、鹿児島からね、今から45年ほど前、浴衣を着て犬を一匹連れ、上京したんですよ。あれから45年の月日は瞬く間に流れ、まさか自分がこのような形になるとは夢にも思っておりませんでした。ここまでやってこれたのは誰のおかげでもない。本日この開会員おいでくだ,くださいましたお客様お一人お一人てんてんてん前でやってる私の力です<笑>奥さん気にすることはありませんよ目が細いとかね大きいとかね関係ありません60過ぎたら<笑>奥様のような細い目でも何も心配いりません最後は閉じなくちゃいけないんです<笑>大学を出たとか大学院を出たとか関係ありませんわからないもん黙ってれば奥様なんかとても品がいいけど大卒じゃない奥様なんか中学はどこでした何中だったのある中奥様は何中だったの脳卒中お父様は何中だったの芋上中<笑>みんな歴史があるだもんみんな若い時があったんだもんそしてね可愛かったんだ。そちらの三名ね、こちらの三名ね、あちらの三名を除いて、<笑>皆さんね、気にすることはないんです。もう、くよくよすることもないの。ここまで生きてきたんだもん。その顔でやってきたんだもん。これからもその顔でやっていかなくちゃいけないんだもん。ハイヒールを履いていた奥さんが、ローヒールになっていくんだ。嫌だね。高いものが履けなくなるの。だから、奥様のようにぺったんこの通信販売で買った山賊買うとまな板がついてくるやつそういうぺったんこになるわけもう全部ぺったんこ靴もぺったんこおっぱいもぺったんこ尻もぺったんこ鼻なんかぺったんこでしょほうれい線が出てきてぺったんこもう頭もぺったんこ財布もぺったんこみんなぺったんこだよセクシーだった奥様がヘルシーになっちゃうの美容院にしょっちゅう通っていた奥さんが接骨院に行くようになります。自転車にビュンビュンビュンって乗っていた奥様が、奥さんがある日突然、馬車を押している。馬車を押していた奥さんがどうなるかというと、ある日突然、逆さに寝せられて、知らない人に押されちゃう。そして白い車に乗せられ、最後はやりつきの黒い車で、大焼き場は緑。<笑>大巻き場は緑のありましたのが大焼き場は緑に向かうの緑の中に焼き場があるわけだそこに親族が集まるそして火の車に乗せられガチャーンと閉められて一番血の近い方が一人だけボタンを押すわけだどうぞってそしてボッと押すとボッツッその間親族たちが別室でいろんなものを食べながら思い出話をするの。冷めた天ぷら、乾いた刺身、焼き上がるまで食べてるわけだ。係の方が来て
うまく焼けましたのでどうぞ親族の方お集まりくださいって言って連れて行かれるそしてその焼いたものをみんなで取り囲んでああ自分もやがてこうなるんだって自分の人生に重ねてそれを静かに見てるわけ係の方が無造作に事務的にここは何だここは何だと説明するその焼き菓子を焼き菓子のようなものを壺に入れるわけそして蓋を閉めてあとはもう49日を待つだけ嫌だねはあはあ今日はなんか寂しくなるような話ですねなかなか笑えと言ってもなかなか笑えないような最後でしたねいやーうーんいやまあ、そういうには、まあ、よくは私はまあ,あの我が家を代表してあちこちに行くわけですがいやーまあいろんな葬儀がありますね、えー、そうですね、えー、まだ若くして旦那さんを亡くしたとかですね子供が行ったとかまあ90過ぎて行ったとかいろいろな葬儀には形があり場面がありえー、またそこの悲しみとかあ、まあ、いろんな葬儀には、えー、その人の人生その周りの囲む人のきぎこもごもいろいろありますねでも葬儀まあこれは必ず自分も行かなければならない道ではあるんですがねでもまあ<笑>そのことをまだ遠くのように感じていますがまあそのための今日元気で、うんちょ、元気を出していきたいなと思っている、います。そして元気を出しながら、みやちゃんのチャンネル登録も増やしていきたいなと思っております。チャンネル登録は無理は、私はもっと元気になるのね。まだ、そういうようには行きません。ごきげんよう。